டாட்டா யூஸ் பண்ணி பையோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியுமா கண்டிப்பாக முடியும் மான்டோ கார்ல இன்டெக்ரேஷன் அப்படின்னு ஒரு லாஜிக் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கொயர் எடுத்துகிட்டு அதுக்குள்ளே பர்ஃபெக்டாக ஃபிட் ஆகிற மாதிரி ஒரு சர்க்கிள் வரைஞ்சிக்கோங்க இப்போது இந்த ஸ்கொயருக்குள்ளே நீங்கள் எங்கே வேணால் ரேண்டமாக புள்ளி வச்சுட்டே வாங்க எங்கே வேணால் இருக்கலாம் அந்த புள்ளி அப்படி ரேண்டமாக புள்ளி வச்சுட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா ஃபைனலாக இந்த சர்க்கிள்குள்ளே எவ்வளோ புள்ளிகள் இருக்குது அண்ட் இந்த ஸ்கொயருக்குள்ளே மொத்தமாக எத்தனை புள்ளிகள் இருக்குது அப்படின்னு கவுண்ட் பண்ணி பாருங்கள் இந்த சர்க்கிள்குள்ளே இருக்கிற டாட்டோட கவுண்ட் டிவைடட் பை இந்த ஸ்கொயருக்குள்ளே இருக்கிற டாட்டோட கவுண்ட் டோட்டலாக எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் அந்த வேல்யூ இன்ட்டு ஃபோர் போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பையோட வேல்யூ கிடைக்கும் எப்படி இந்த சர்க்கிள் அண்ட் டாட்ஸை வச்சுட்டு நீங்கள் பையோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியுது அதுக்குண்ட பின்னாடி இருக்கிற இந்த லாஜிக் என்ன அப்படின்றத நான் லாஸ்ட்டில் சொல்கிறேன் இப்போது நம்ம இந்த ஸ்கொயருக்குள்ளார இந்த டாட்டை தூக்கி வீசிட்டு ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் அண்ட் ஃபைனலாக அந்த வேல்யூ என்ன அப்படின்றதையும் பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் நான் கிட்டத்தட்ட நூறு த்ரோக்கு மேலே வீசிட்டேன் ஆனால் ஒன்றே ஒன்று தான் வந்து சர்க்கிளுக்கு வெளியே லேண்ட் ஆச்சு மற்றது எல்லாமே வந்து சர்க்கிளுக்குள்ளே தான் லேண்ட் ஆகிருக்கு மேபி எனக்கு நான் ரேண்டமாக வீச முடில என்னோடய ஃபோக்கஸ் ஃபுல்லாக இந்த சர்க்கிள்லேயே இருக்கிறதோ என்னவோ நான் வீச எல்லாமே இந்த சர்க்கிள்குள்ளேயே போட்டுட்ருக்கு மேபி வேறு யாராவது ஒருத்தரோட ஹெல்ப் எடுத்துகிட்டு அவங்கள வீச சொல்லுவோம் நம்ம இந்த கான்செப்ட் எதுவுமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாமல் அவங்கள வீச சொல்லுவோம் அவங்க வீசும்போது ரேண்டமாக எல்லா பக்கமும் வீசட்டும் அப்போ அதில் இருக்கிற நம்பரை டிவைட் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ வரைக்கும் நான் வீசினதில் ஒன்றே ஒன்று தான் வந்து சர்க்கிளுக்கு வெளியே வந்துருக்கு இவ்வளோ நேரம் நம்ம ரேண்டமாக வீசினதில் என்னாச்சு அப்படின்னா மொத்தமாக நூற்றி அறுபத்தி மூணு டாட்ஸ் இந்த ஸ்கொயருக்குள்ளே இருக்குது அதில் நூற்றி முப்பத்தஞ்சு டாட்ஸ் வந்து இந்த சர்க்கிள்குள்ளே இருக்குது ஸோ நூற்றி முப்பத்தஞ்சு டிவைடட் பை நூற்றி அறுபத்தி மூணு இன்ட்டு நாலு போட்டோம்னா த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் அப்படின்ட்டு வரும் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் அப்படின்றது வந்து பை விட ஜாஸ்தியான வேல்யூ பை வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் தான் இது வந்து த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் இருக்குது அப்போது இதுலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா நம்ம நிறைய டாட்ஸ் வந்து இந்த சர்க்கிள்குள்ளே தான் லேண்ட் ஆகிருக்கு மேபி நம்மளோட ஃபுல் ஃபோக்கஸ் வந்து இந்த சர்க்கிள்குள்ளே இருக்கனால சர்க்கிள்குள்ளே லேண்ட் ஆகிட்டுருக்கு இந்த நாலு கார்னரில் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் வந்திருக்கு மேபி இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு இன்னும் க்ளோசர் டு பை வேல்யூ கிடைக்கும் இந்த சர்க்கிளோ இந்த ஸ்கொயரோ தெரியாத மாதிரி நம்ம ஒரு கார்ட்போர்டு எடுத்துகிட்டு பின்னாடி பக்கமாக வரைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த சைட்லேருந்து வீச ட்ரை பண்ணுவோம் ஸோ எந்த இடத்துல சர்க்கிள் இருக்குது எந்த இடத்துல ஸ்கொயர் இருக்குது அப்படின்றது எதுவுமே தெரியாது அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு மேபி இன்னும் கொஞ்சம் அக்யூரேட்டான பை வேல்யூ கிடைக்கும் நினைக்கிறேன் இப்போ கார்ட்போர்டில் நிறைய சர்க்கிள்ஸ் வரைஞ்சிருக்கேன் நிறைய சர்க்கிள்ஸ் அண்ட் ஸ்கொயர்ஸ் வரைஞ்சிருக்கேன் ஸோ இந்த கார்ட்போர்டை வந்து திருப்பி வச்சுட்டு இந்த மாதிரி திருப்பி வச்சுட்டு இதில் டாட்ஸ் வீச போகிறோம் அதுவும் நான் வீச போகிறதில்ல மே என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் குழந்தைகள் எல்லாத்தையும் வீச சொல்ல போகிறேன் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து சர்க்கிள் எங்கே இருக்குது ஸ்கொயர் எங்கே இருக்குது அப்படின்ற பற்றி எந்த ஒரு ஐடியாவும் கிடையாது இது ரேண்டமாக இதில் வீசுங்க அப்படின்னு தான் சொல்ல போகிறோம் ஸோ அதில் ரேண்டமாக வீசிட்டு எந்தெந்த சர்க்கிள் அண்ட் ஸ்கொயர் எல்லாம் நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக இருக்கோ அதில் இருக்கிற கவுண்ட்ஸ் எடுப்போம் அந்த சர்க்கிளில் லேண்டான டாட்ஸோட ஸ்கொயர் கவுண்ட்டு அந்த ஸ்கொயருக்குள்ளே லேண்டான டாட்டோட கவுண்ட் எடுப்போம் ஸோ அதை டிவைட் பண்ணி பார்ப்போம் இந்த டைம் எவ்வளோ அக்யூரேட்டாக பையோட வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ண முடியுது அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் அதுக்கு வெளியே போய் இந்த டாட்டை வீசலாம் நம்ம
இன்றைக்கி இன்றைக்கி நம்ம நடத்தின ஆக்டிவிட்டியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் ஸ்கொயர்ஸ் அண்ட் சர்க்கிள்ஸ் எல்லாமே பின்னாடி பக்கம் வரைஞ்சி வச்சுருந்தேன் ஸோ இந்த பக்கம் தான் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டார்ட்ஸ் வீசியிருந்தோம் அண்டு இந்த சைடு நம்ம வந்து எல்லா சர்க்கிள் அண்ட் ஸ்கொயர்ஸும் எடுக்க போகிறது இல்லை ஏன்னா சென்டரில் இருக்கிற அந்த ஏரியாவை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் இந்த எட்டு சர்க்கிள் அண்ட் ஸ்கொயர்ஸை மட்டும்தான் நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் இந்த எட்டு சர்க்கிள் அண்ட் ஸ்கொயர்ஸில் எவ்வளோ டாட்ஸ் விழுந்திருக்கு அப்படின்றத வச்சு இன்றைக்கி நம்ம கல்குலேஷன் அரைவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒவ்வொரு இதுலேயும் நான் ஆல்ரெடி கவுண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போது இங்கே மேலே வந்ததுக்கப்புறமா நான் இதை கவுண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எவ்வளோ சர்க்கிள் எவ்வளோ இந்த சர்க்கிள்குள்ளே எவ்வளோ டாட்ஸ் இருந்துச்சு இந்த ஸ்கொயரில் மொத்தமாக எவ்வளோ டாட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்ற கவுண்ட்டு நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த கவுண்ட்டில் வந்து பார்த்துக்கலாம் என்ன ரிசல்ட் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு சர்க்கிளில் பார்த்திங்க அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு சர்க்கிளில் பார்த்திங்கன்னா சர்க்கிள்குள்ளே தொண்ணூற்றி மூணு டாட்ஸ் இருந்துச்சு அண்ட் அந்த ஸ்கொயர் கார்னர்ஸில் இருபத்தி நாலு இருந்துச்சு ஸோ டோட்டலாக ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீன் அப்போது நம்மளோட ஃபார்முலா படி நைன்டி த்ரீ டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீன் இன்ட்டு ஃபோர் போட்டிங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் செவன் நைன் ஃபோர் வரும் கிட்டத்தட்ட க்ளோஸ் டு பை அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சர்க்கிள்லேயும் எவ்வளோ டாட்ஸ் இருந்துச்சு அண்ட் அந்த ஸ்கொயர் அந்த கார்னர்ஸில் எவ்வளோ டாட்ஸ் இருந்துச்சு டோட்டலாக எவ்வளோ டாட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்றத நான் ப்ளாட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதோட ஆன்சர்ஸ் ஒவ்வொன்றும் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பையோட நம்பர்ஸ் பக்கத்தில் தான் வருது த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் டூ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் டூ த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் அப்படின்ட்டு பையோட க்ளோஸர் வேல்யூ தான் வருது அண்ட் ஃபைனலாக நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா இந்த எட்டு சர்க்கிள்குள்ளே எவ்வளோ டாட்ஸ் விழுந்துச்சு அப்படின்னு கேல் கல்குலேட் பண்ணிக்கேன் ஸோ அறநூற்றி எண்பத்தி எட்டு டாட்ஸ் விழுந்திருக்கு அண்ட் இந்த டோட்டல் டாட்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னா எட்நூற்றி எண்பத்தி நாலு டாட்ஸ் வந்துருக்கு இந்த டோட்டலாக சம் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ சிக்ஸ் எயிட்டி எயிட் டிவைட் பை எயிட் செவன்டி ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் எயிட் செவன் வருது வெரி க்ளோஸ் டு பை வேல்யூ பையோட வேல்யூ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் நைன் நம்மளுக்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் எயிட் செவன் அப்படின்ட்டு வந்திருக்கு அண்ட் ஃபைனலி நம்ம எப்படி இந்த சர்க்கிள் ஸ்கொயர் அண்ட் டாட்ஸை வச்சுட்டு பையோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிள் அப்படின்றது பை ஆர் ஸ்கொயர் அண்ட் ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயர் அப்படின்றது ஏ ஸ்கொயர் இங்கே ஏ அப்படின்றது வந்து இந்த ரேடியோஸோட ரெண்டு மடங்கு டயமீட்டர் அப்போது டூ டூ ஆர் அப்படின்றது தான் வந்து ஏ ஸோ பை ஆர் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னா பை ஆர் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஃபோர் ஆர் ஸ்கொயர்னு வரும் ஸோ ஆர் ஸ்கொயர் அண்ட் ஆர் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆயிரும் ரிமைனிங் பை டிவைடட் பை ஃபோர் ஸோ நம்மளோட கவுண்ட் ஆஃப் டாட்ஸ் இன்சைட் சர்க்கிள் டிவைடட் பை கவுண்ட் ஆஃப் டாட்ஸ் இன்சைட் த ஸ்கொயர் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொப்போஷனல் டு ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிள் டிவைடட் பை ஏரியா ஆஃப் தி ஸ்கொயர் இது ரெண்டோட வேல்யூ வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் வரும் அதனால தான் நம்மளுக்கு பை டிவைட் பை ஃபோரோட வேல்யூ கிடச்சி அண்ட் அது இன்ட்டு ஃபோர் போடும்போது நம்மளுக்கு பையோட வேல்யூ கிடச்சிது